Hello friends, welcome to my channel. In the end, share the shaking video in a child or power machine review. Up a number of editing the machine, it's a jack in the F4 model. Up a video like a video like a cataka in the channel Adia and Ningle Khan in the Ningle. Tarak and the subscribe button on the click ega, other open the name at the Ghana bell icon on the click ega. Apol Matravain and Aditha Dhaman in the video, Ninka notification I let be this is the same thing. 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 This is Machine with the Parayangil Adium Amade switching in a on Aki Kodka. Any to Namada, emissioned dividend to switch and e switch on Aki Kodka. Upper and Namada machine on another Namada Mette Sada single machine and a double machine lake. Namada Adium, even a carki Kodta initiation, Kali churches out to Mladen machine, machine working another. Section number E machine is a more number of the carki lingulum. Carl in a cherry diet, taro to pressure water. Add the identity pretega than a child. Namukut and a machine is speed adjusted and better. maximum forty, minimum five to forty and speed adjusted and forty and a forty like him on Taichoka. The Namalapum, Napa de Litita, the Taichoka Buana, to the numbering the Walla Madaki Chitunda. Three speed Lanka Taiga. Split the Kadikua and Namki, forty litre at Chain, I look for ninety ending look a shapey and hung in the Gilo Colapo. E forty litre at Chain and Uncle Speed with I should come at Matten, which has a limit under speed in it. Either numbered five litre noca. No garden, a pivot, five with the noca. The five with the no kid under. I with the Idumbola, Aru, Vetias, and Ningala, Napadina, Angeleco, Ermola, Vetias, and Ningala, Matanondo. And Trace Loyate, Namkaikam, but the Tolu. Up a number neck co, Angan in the Giloke, Namka, Budumutai Tola Garing, Namla Taikimbo, Namke, two corner speed Dualer than Eric in Namalipum, five mati, and I paid twelve with it and twelve with my itching goody of five in a cattle, corching goody, speed wood. Angana twenty am a corchet speed, Angana speed goody goody. Lamla Ella the Ikima maximum do fifty alanuru twenty cadelitavadi. A car with speed and avishulu, Pinamli nighted a cattle attitude on an angle, forty litter and adjusting in a tonia and which would have speed lamquatu. Up a mate toni, a mate vishila taikin in a cartilum, speed in a namaka, idilic taikamatu. Adola than da, ibidu. Put a button in the carna mitten under da either. Idil numbering in a thought on the Ipagan Sarawe. This is a thought tone. This is a slow height. This is a neck. 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 We have a slow eye. We have a machine. We have a good one. We have a good one. We have a machine. We have a sound. We have a machine. We have a sound. We have a disturbance. We have a sound. 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 Add to the Pratega than the child, Namuke, A the type of material on Angulum, Namuke, E machine like I gametum. Ipan I would do a silk in a materialum or a net in the fabric with the dun. Upon Namaki the random, Daichinoka. If jeans were a delicate, Namada Sada machine, the jeans like a taikan on delum, 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തയ്യൽ വീഴാതെ അങ്ങനെ എല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മെഷീനിൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിൽക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം എൻ്റെ പഴയ സിംഗിൾ മെഷീനിൽ സിൽക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തയ്ക്കായിരുന്നു പക്ഷേ തുണി ഫുള്ള് ചുളു ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇങ്ങനെ ചുളുക്ക് ചുളുക്ക് വീണ് വീണ് പോകുമായിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നോക്കണ്ട നമ്മളൊന്നും പിടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അത് ഇങ്ങനെ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി നിന്ന് നമുക്ക് തുണിയിൽ തയ്ച്ചാൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതിലുള്ള വന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഇനി നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഇതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് ജീൻസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീൻസിൻ്റെ പീസസ് ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് നമുക്ക് എത്ര വലിയ അതായത് എത്ര കട്ടി കൂടിയ തുണിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് ഈ മെഷീൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെഷീനിൽ ലോക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ അത് നമ്മൾ കെട്ടിടുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റു മെഷീനിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഈ പ്രഷർ ഫോർട്ട് പിടിച്ചിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട ഇതിൽ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത് നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതേലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇത് കണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ട് വീഴുക നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം കെട്ട് വേണോ അത്രയും നാളെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇപ്പം ഇവിടെ കെട്ടിടണം ആ നമ്മളിത് നിർത്തിയ ഭാഗത്ത് കെട്ടിടണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതേ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കുക കണ്ടോ അപ്പം മൂന്ന് കെട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് മൊത്തം അപ്പം മറ്റേതിന് നമ്മൾ പുറകിൽ പോയിട്ട് പ്രഷർ ഫോർട്ട് പൊക്കൊക്കെ വേണമായിരുന്നു ഇത് അതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കെട്ടിടുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ മെഷീൻ്റെ ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ കാണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ താത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അറക്കുക ഇതിപ്പോൾ ദാ ഞാൻ ഫൈവിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഫൈവ് ഏറ്റവും കൂടുതലും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കാണി അടി വരുന്നതുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവിലിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വലിയ കാണിയിൽ വന്നത് തയ്യൽ അപ്പം ഫൈവിലിട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ കാണിയിൽ തയ്യൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സീറോയിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം സീറോയിൽ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ എന്ത് ചെറിയതായിട്ട് ആ കാണി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് നമുക്ക് അഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്കും ചെറുതായിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ട് പോലെയാണ് ഈ കാണി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ത്രീയിൽ ഇട്ട് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുരിദാറിനൊക്കെ ഒരു ത്രീ സൈസ് അല്ലെ ത്രീ ടു ഫോർ ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രഷർ ഫൂട്ട് ദാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുമ്പം ഇതാ ഇവിടെ പൊങ്ങി കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയേ മറ്റ് മെഷീന് ഇത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജീൻസും അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഒന്നും നമുക്ക് ഡബിൾ മെഷീനിലോ സിംഗിൾ മെഷീനിലോ ഒന്നും തയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടെ ഇത്രയ്ക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു അകലം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ തയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഇവിടെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഈ മെഷീനിലുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം
ദാ ഇവിടെ ഈ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് പൊങ്ങുന്ന കണ്ടോ നമ്മൾ കാലനക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് അതായത് ഇങ്ങനെ പുറകിലൂടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇത് പൊക്കാനായിട്ട് പോവാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് പൊക്കുവാനും താക്കുവാനുമായിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മെഷീൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ സിംഗിൾ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും തയ്ക്കാം മറ്റേതിൽ അത്രയും നേരമേ തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം പെട്ടെന്ന് മെഷീൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് മെഷീന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ മെഷീനിൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിൽ നല്ല എയറിനെ അത് അകത്തേക്ക് കടത്തുകയും ചീത്ത എയറിനെ അത് പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ മെഷീനിൽ തയ്ക്കാം അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒന്നും നമ്മുടെ മെഷീനെ ബാധിക്കത്തേ ഇല്ല കാരണം ഈ മെഷീന് ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പക്ഷേ മഴയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഇടിമിന്നലും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ സ്വിച്ച് പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഊരിയിടണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായ നമ്മുടെ മെഷീനെ ഏൽക്കത്തില്ല അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മറ്റ് സാധാ മെഷീനിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ മെഷീൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് നല്ലതായിട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അതായത് മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒഴിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേലും നമ്മൾ മാക്സിമം അപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ ഹോൾസിലും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ ഇതേ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പം കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാ നമ്മളിത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയാണിത് ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോയും ഹൈയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ അതായത് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിപ്പോൾ തീർന്ന് തീർന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഇതിൻ്റെ താ മുകളിലേക്ക് എണ്ണ പോകാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതിപ്പം എണ്ണ ഒരു മാസം ആയി നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ തീർന്ന് തീർന്ന് ഇതാ ഇപ്പം ഹൈയുടെ ആ ഒരു വരയുടെ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓയിൽ ഈ മെഷീനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പവർ മെഷീൻ്റെ ഓയിൽ എന്ന് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മളത് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയാൽ മതി സാധാ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കും അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീനിൻ്റെ ഈ ടേബിളാണ് മറ്റു മെഷീനിനൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തുണി അധികം വെക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണിത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോയർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രോയറിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഇതൊക്കെ ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മൂന്ന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും കുറച്ച് നീഡിൽസും ബോബിനും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ടേപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേലും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അളവെടുത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇവിടെയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നൂലും അതായത് ഈ ബോബിനും നമുക്ക് സെഫ്റ്റി പിന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങും എണ്ണിച്ചു പോകാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നൂല് കോർക്കുന്നതിനാണേലും ഇതാ ഇതാ ഇതിൽ നമ്മൾ നൂലിട്ട് ഇതുവഴി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നൂല് കെട്ട് വീഴാതെ നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നമുക്ക്
ഇതിന് വില കേട്ട് ആരും മേടിക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം അത്രയും വിലയ്ക്കുള്ളതിൻ്റെ തന്നെ ഗുണം ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലൊരു മെഷീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാക്ക് എഫ് ഫോറിൻ്റെ മെഷീൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോഡിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ അടുത്ത തവണ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേ